పొగ త్రాగుట మద్యం సేవించుట ఆరోగ్యానికి హానికరం హాయ్ నాగి వెల్కమ్ టు మై షో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ పెద్ద హిట్ కొట్టారు అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అతని సినిమా చూస్తున్నప్పుడే థియేటర్ ఇంటర్వ్యూలో కానీ బయట పొరపాటున మీరు ఉంటే కనుక అక్కడ నలిపేసేవాడి నేను అంత ఎగ్జైట్ అయ్యి చూసిన సినిమా నేను అది మహానటి ఓకే సినిమా గురించి మాట్లాడే ముందు కొన్ని ఒక రెండు జనరల్ క్వశ్చన్స్ అడిగాక మన సినిమాలోకి వెళ్ళిపోదాం సార్ అసలు ఏంటి నాగేష్ నాగేశ్విన్ శేఖర్ కమ్ముల దగ్గర చేయడం వలన అలాంటి బాడీ లాంగ్వేజ్ అలాంటి అంతే పొదుపుగా మాట్లాడడం అదేనా అతని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏమైనా ఉందా అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అండ్ యాక్చువల్లీ ఆయన దగ్గర జాయిన్ అయినప్పుడు కూడా ఇలానే ఉన్నాను పెద్ద చేంజ్ లేదు సార్ మేబీ కో ఇన్సిడెంట్స్ ఏమో కొంచెం సిమిలర్ ఓకే అండ్ ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యం తర్వాత ఈ సినిమాకి ఎంత గ్యాప్ అని త్రీ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ అని త్రీ ఇయర్స్ అంటే ఎందుకు ఎంత ఓన్లీ ఫర్ క్వాలిటీ కోసమైనా ఆ గ్యాప్ లేదా ఇంకేమైనా అంటే వన్ ఇయర్ ఏం చేయలేదు యాక్చువల్లీ వన్ ఇయర్ ఆల్మోస్ట్ అంటే ఏదో కొన్ని స్టోరీ ఐడియాస్ అనుకున్నాను దాన్ని డెవలప్ చేసే దాంట్లోనే పోయిందంటే చాలా యాక్చువల్లీ కొంచెం రిలాక్స్ కూడా అయినాయి ఎవడే తర్వాత ఒక చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉండే అంటే వేరే ఎవడే ముందు రాసుకున్న స్క్రిప్ట్స్ కొన్ని తీ కొన్ని తీద్దామని ఉండే కానీ ఎవడే తర్వాత మళ్ళీ ఆ స్క్రిప్ట్ సరిపోవేమో అంటే ఒక చిన్న డౌట్ ఉండే ఇప్పుడు ఇది ఇంకా రెలవెంట్ కాదేమో ఈ స్క్రిప్ట్స్ అని చెప్పి చాలా అలా వన్ ఇయర్ అయిపోయింది వన్ ఇయర్ తర్వాత సావిత్రి గారి స్టోరీ అన్న ఐడియా వచ్చి దాన్ని ఫామ్ అయ్యి దాన్ని సో టూ ఇయర్స్ పట్టింది తీయడానికి సినిమా ఓకే ఓకే అండ్ వన్ మోర్ జనరల్ క్వశ్చన్ దీని తర్వాత సినిమాకి వెళ్ళిపోదాం చాలా మందికి క్లారిటీ లేదు అసలు నాగి అండ్ ప్రియాంక దత్ ఎక్కడ లవ్లో పడ్డారు ఎప్పుడు పడ్డారు అసలు మీ ఇద్దరిలో ఒకరికి ఒకరికి నచ్చిన అంశాలు ఏంటి అసలు మేము అంటే పెద్ద అంటే సినిమాటిక్ లవ్ స్టోరీ లాగా కూడా కాదు చాలా చాలా గ్రాడ్యువల్గా ఇద్దరికి ఇద్దరి మీద ఇద్దరు సపోర్ట్ అయిపోయి ఇద్దరి మీద రిలై అవ్వడం చాలా అయిందన్నమాట ఎవడే ముందు నుంచి కొన్ని యాడ్స్ తోటి పరిచయమో అలా ఫ్రెండ్షిప్ దాని తర్వాత ఎవడే ప్రాసెస్లో ఓకే ఇద్దరి మీద ఇద్దరు చాలా రిలై అయ్యే వాళ్ళం అనమాట ఏదైనా కావాలంటే ఏదైనా డౌట్స్ వాట్ ఎవర్ సో ఆ ఎవడే ప్రాసెస్లో క్లోజ్ అయ్యి అండ్ చాలా ప్రాక్టికల్గా ఇప్పుడు ఏంటి నా ఇద్దరికి ఇద్దరు పెళ్ళి పెళ్ళి వయసు వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రియాంకకి ఇప్పుడు ఏంటి సంబంధాలు చూస్తారు నేను వెళ్ళి తీసి ఇప్పుడు పెళ్ళి చేసుకుంటే ఏంటంటే I felt that was the most uh, uh, rom- ante the most uh, basic question is ipudu nik evarna ishtam ante vaallu vere vaallu tho pel vere vaallu tho inka pel cheskuntaru anoka concept vaste if hmm. if you are okay with it then fine then girl will move if you are not okay with it you have inka pel cheskovalsinde hmm. so i wasn't okay with it so then hmm. so yeah so i thought inka yeah we'll get married <laughs> ఆవిడలో మీకు ఆవిడలో మీకు నచ్చిన సారీ ఆవిడకి మీలో నచ్చిన విషయాలు ఏంటి అంటే ఏం లేదు మీరు లైక్ బాయ్ నెక్స్ట్ డోర్ లాగా ఉంటారు వాళ్ళ లైఫ్ లైఫ్ స్టైల్ కంప్లీట్గా వేరేలా ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను మీతో కంపేర్ చేస్తే ఎలా కలిసింది అనేది నా అంత ఏం తేడా ఉన్నారు యాక్చువల్లీ ప్రియాంక వెరీ డౌన్ టు అర్త్ వెరీ సింపుల్ అండ్ ఆ లైఫ్ స్టైల్ వేరే కాదు కానీ ఐ థింక్ మేబీ వాట్ షీ లైక్ టు మీ వాజ్ చాలా ఒక we both had the same goal up to like we just mm. wanted to make like some good movies okay ok rakamaina cinema tiyalani unde amma kuda eppudu nunchi three angels nunchi i wanted to make some good cinema mm. even i wanted to make some good cinema and a distraction ledan my life flow it's only it's only movies so okay. i think a focus nachinda mm. అంటే చాలా సింపుల్గా ఉంటారు నేను అది ఇప్పుడు మీరు వచ్చేటప్పుడు మీ కారు కూడా చూసారు చిన్న బుల్లి కారు అశ్విని దత్ గారు అల్లుడికి అల్లుడు ఇంత చిన్న కారులో వచ్చాడంటే అండ్ ఆ కారు మీరు నాకు తెలిసి మెయింటెనెన్స్ కూడా అసలు దాన్ని పట్టించుకోవాలనుకుంటారు కనీసం తుడిచి కూడా లేదు క్లీన్గా అంటే అది అందుకని అడుగుతున్నాను అంత వేరియేషన్ ఉంది కదా లైఫ్ స్టైల్లో ఎట్లా అన్నది నా ఇది అంతే అంటే సూపర్ సింపుల్ అండి అంటే అశ్విని దత్ గారు అండ్ అందరు ముగ్గురు స్వప్న ప్రియాంక అండ్ సిరి బీయింగ్ ఆ లైఫ్ స్టైల్ అనిపిస్తుంది హ్యూజ్ ప్రొడ్యూసర్స్ లెగసీ అంతా అనిపిస్తుంది బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దర్ నో ఎయిర్ ఫర్ ఎనీ ఆఫ్ దెమ్ అది లవ్కి ఎలాంటి ఇది లేదని అంటారు అంతేనా ప్రేమకి మాది చాలా స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ చాలా ప్రాక్టికల్ ఉన్నాయి ఓకే 
డన్ ఓకే సినిమాలోకి వెళ్తే మళ్ళీ ఇప్పుడు మామూలుగా ఇండస్ట్రీలో డాక్టర్ అవ్వాల్సి డాక్టర్ అవ్వబోయి యాక్టర్స్ అయ్యారు అంటుంటారు అలా డాక్టర్ అవ్వాల్సిన మీరు యాక్టర్ డైరెక్టర్ అయ్యారు అండ్ డాక్టర్స్ అయిన మీ పేరెంట్స్ ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత వాళ్ళ ఇమ్మీడియట్ రియాక్షన్ ఏంటి మహానటి చూశాక మహానటి చూశాక ఐ థింక్ మహానటి నిన్నే చూశారు నిన్న చూశారు అండ్ ఐ థింక్ దట్ చూశాను నిన్నే చూశారు బోత్ వెరీ ప్రౌడ్ బికాజ్ అంటే సినిమా బాగుంది ఐ డోంట్ నో ఎంత జడ్జ్మెంట్ ఉంటుంది బికాజ్ నా సినిమా కాబట్టి దే ఆబ్వియస్లీ లైక్ ఇట్ బట్ జనాలు వేరే వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తుంటారు కదా బంధువులు అన్న వాళ్ళ కొలీగ్స్ అన్న వాళ్ళు ఫోన్ చేసి బాగా తీసారు బాగా తీసారు సో అలా ఐ థింక్ దర్ ఆ ప్రైడ్ ఉంది సో ఐఎమ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ అది ఐ కుడ్ గివ్ దెమ్ దట్ ఓకే ఓకే అండ్ ఈ సినిమాకి ఎట్లా ఎక్కడ అసలు అంటే ఏంటంటే మామూలుగా ఈ రాఘవేంద్రరావు గారు సీనియర్ డైరెక్టర్స్ దాసరి గారు ఇలాంటి బయోపిక్ తీశారంటే ఓకే అనుకోవచ్చు వీళ్ళకి చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అది చూశారు అది అని మీకు ఈ సినిమా తీయడంలో గట్స్ ఏంటి అసలు ఏంటి ఇంత చిన్న వయసులో గట్స్ యా గట్స్ ఒక రకంగా నాకు ఈ సినిమా సావిత్రి గారు మీ సినిమా తీయాలని ఉండే నాకు కూడా అనిపించింది మేబీ కెరియర్ కొంచెం ముందెళ్ళిన తర్వాత రెండు మూడు కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంకా పెరిగిన తర్వాత అప్పుడు తీస్తే కరెక్ట్ ఉంటుందేమో అనిపించింది బట్ అదే అదే సేమ్ థాట్ ప్రాసెస్లో ఉల్టా కూడా అనిపించింది మేబీ రెండు మూడు సినిమాలు తీసిన తర్వాత ఇంకా ఇండస్ట్రీ ఇంకా ఎక్కువ మేబీ హిట్స్ ఫ్లాప్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్ కూడా ఉంటుంది మేబీ ఆ క్యాలిక్యులే ఎంత ఎంత కాదనుకున్న ఏదో ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుందేమో మైండ్ మీద మేబీ అప్పుడు ప్యూర్గా తీ అంటే ఆనెస్ట్గా తీయలేనేమో సినిమా అంటే తెలియకుండానే అంటే కావాలని కాదు తెలియకుండానే మేబీ ఒక ఏదైనా క్రీపిన్ అవుతుందేమో స్క్రీన్ ప్లేలో ఇప్పుడు తీస్తేనే బెటర్ అండ్ అండ్ యా అంటే ఇంకా ఎవరైనా తీసే ముందు తీసేస్తే బెటర్ అండి ఓకే అండ్ ఎన్నో కమర్షియల్ సినిమాలు తీసిన అశ్విని దత్ గారి రియాక్షన్ ఏంటి ఈ ఇలాంటి క్లాసిక్ మీద ఆయన హీస్ ఎక్ సూపర్ ఎక్సైటెడ్ ఆయనకి అంటే హిస్ డాటర్స్ లైక్ ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యం వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి ప్రొడ్యూస్ చేయడమే హీ వాజ్ సో వెరీ ప్రౌడ్ బికాజ్ ఆయన అప్పుడే చెప్పారు నేను నిజంగా ఇంకా పదేళ్ళు అయినా బై వుడెంట్ హ్యావ్ ఓకే ద స్క్రిప్ట్ అని ఆయన చాలా చాలా మ్యాగ్నానిమస్గా చెప్పారు అండ్ ఐ థింక్ ద సేమ్ కంటిన్యూస్ చేయరు బికాజ్ వాళ్ళు ఈ దానికన్నా ఇంకా పెద్ద సాహసం చేశారు ఈ సినిమా తీయడంతో సో అండ్ దిస్ టైమ్ ఇట్స్ సక్సెస్ క్రిటికల్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ ఇట్స్ లైక్ అ బిగ్ బాక్స్ ఆఫీస్ థింగ్ రైట్ నా సో ఐ థింక్ హీస్ ఈవెన్ మోర్ ప్రౌడ్ బికాజ్ ఆయనకి ఆయనకి హీ హీస్ హీస్ నోన్ ఫర్ హిస్ బిగ్ బాక్స్ ఆఫీస్ సక్సెసెస్ సో వాళ్ళ కూతుర్లు ఇంత పెద్ద బాక్స్ ఆఫీస్ సక్సెస్ తీసుకొస్తే హీస్ వెరీ ప్రౌడ్ ఎలా ఉంటుంది ఆయనతో మీ రిలేషన్ వెరీ వెరీ క్యాజువల్ అండ్ వెరీ లైక్ హ్యాపీగా కూర్చొని జస్ట్బీ డ్రింకింగ్ టీ అండ్ టాకింగ్ అబౌట్ మూవీస్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి వాట్ ఏ ఎలా తీయాలనుకుంటున్నా అని హీ హ్యాస్ సో మచ్ సో మెనీ స్టోరీస్ అండ్ సో మెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ మన ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ గారి గురించి ఎన్ని సినిమాలు తీస్తారు సో హీ హెస్ వన్ హిస్టరీ అనమాట లైక్ ఒక పాస్ట్ థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్లో సినిమా ఇండస్ట్రీని అంతా చూసి ఎన్ని ఎన్ని చిన్న స్టోరీస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అంత కూర్చొని మాట్లాడటం అదర్ దెన్ సినిమా మీకు ఏంటి హాబీస్ కానీ ఇంట్రెస్ట్ కానీ మీకు నాకా అదర్ దెన్ మూవీస్ అంటే ఇప్పుడు సినిమాలు చూడటం ఆబ్వియస్లీ చెప్పలేము బుక్స్ ఐ ఐ రీడ్ యూస్ టు రీడ్ అ లాట్ ఈ మధ్య చాలా తక్కువ అయిపోయింది ఓకే హోటల్స్ ఎలాంటి బుక్స్ చదువుతారు తెలుగు ఇంగ్లీష్ అన్ని చదువుతారు తెలుగు కూడా చదువుతారు తెలుగు చాలా తక్కువ యాక్చువల్లీ ట్రావెలింగ్ ట్రావెలింగ్ హాబీ కాదనుకోండి బట్ జస్ట్ ఒక ఒక దట్ సంథింగ్ ఎంజాయ్ డూయింగ్ ఎప్పటి నుంచో మీరు చదివిన బెస్ట్ బుక్ చెప్పండి మన ఆడియన్స్ కోసం చదివిన బెస్ట్ బుక్ అని అంటే బెస్ట్ అని చెప్పలేం కానీ చాలాసార్లు చదివిన బుక్ లార్డ్ ద రింగ్స్ అండి అక్కడే చూసాను మీది సో చాలాసార్లు చదివి చదివి అంటే ఆ సిరీస్ ఆ రైటర్ నాకు ఒక వేరే లెవెల్లో అనమాట సో లార్డ్ ద రింగ్స్ అండ్ ఓకే అండ్ ఈ సినిమా తెలుసుకోవడానికి ఇది విషయాలు తెలుసుకోవడానికి మహానటి గురించి ఎవరన్నా సీనియర్ ఆర్టిస్టులు ఉన్నాయి లైక్ గీతాంజలి గారు జమున గారు వాణిశ్రీ గారు రమాప్రభ గారు వీళ్ళతోటి ఏమన్నా కలిసి ట్రావెల్ చేశారా ఏమన్నా కూర్చొని డిస్కస్ చేశారా గీతాంజలి గారిని కలిసాను అండి యాక్చువల్లీ ఇంకొక రైటర్ ఎవరో నన్ను పరిచయం చేశారు గీతాంజలి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి మాట్లాడాను 
రమప్రభగర్ జమున గారు ట్రై చేసాం ఫోన్ లో అప్పుడు ఆ టైం లో వాళ్ళు బిజీగా ఉండే మళ్ళీ రమప్రభ గారు ఎక్కడ వేరే దగ్గర ఉంటారు అనమాట సో సిటీకి వచ్చినప్పుడు కాల్ చేస్తారు అన్నారు అప్పుడు కుదరలేదు బట్ బట్ సావిత్రి గారిది ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఇన్ని ఇన్ని సంవత్సరాల్లో ఇన్ని డెకేడ్స్లో చాలామంది ఎంత గొప్ప పర్సనాలిటీ అంటే చాలామంది రీసెర్చ్ చేశారు చాలామంది రీసెర్చ్ చేసి అనేక ఇంటర్వ్యూలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ప్రతి ఇప్పుడు రమప్రభ గారు కానివ్వండి జమున గారు కానివ్వండి ఏఎన్ఆర్ గారు కానివ్వండి సో అందరూ సావిత్రి గారి గురించి మాట్లాడిన వీడియోస్ కానీ ఆడియో క్లిప్స్ లేకపోతే బుక్స్లో ప్రింట్ అయిన ఇంటర్వ్యూస్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ సో మేబీ అందరినీ పర్సనల్గా కలవలేకపోయినా ఒక పెద్ద బుక్ ఉంటుంది అనమాట సోమరాజు విఆర్ మూర్తి గారు రాసిన ఒక చిన్న సైజ్ ఎన్సైక్లోపీడియాలా ఉంటుంది సావిత్రి గారు సో దే కలెక్టెడ్ లైక్ ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ లెటర్స్ ఫ్రమ్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీబడి ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ప్రతి పెద్ద మనిషి నుంచి కలెక్ట్ చేశారు సో దోస్ ఆల్ దోస్ బుక్స్ యాక్చువల్లీ వర్ బ్యాక్ బోర్న్ ఆఫ్ ఆర్ మా రీసెర్చ్కి ఓకే ఓకే అండ్ కొన్ని సీన్స్ ఉన్నాయి అంటే సినిమాటిక్ లిబర్టీ తీసుకొని మీరు ఏమన్నా ఎగ్జాగ్రేట్ చేశారా లేకపోతే నిజంగా జరిగిందా లైక్ ఆ ఎడమకల్లోంచి రెండు కన్ను కల్ కన్నీళ్ళు కార్చాలి అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ జరిగింది దే వాజ్ ఆన్ కన్ఫ్రంటేషన్ ఓకే అండ్ వాళ్ళిద్దరూ కొంచెం పోటా పోటీగానే జరిగి సావిత్రి గారిని ఆయన అప్రిషియేట్ అప్రిషియేట్ చేయడం అంతా జరిగింది ఓకే కొంచెం మేము రీ రీఇంటర్ప్రిట్ చేసుకుని రీఇమాజిన్ చేసుకున్నాం సీన్ని యాక్చువల్లీ ఆ రోజు సీన్ తీసేటప్పుడు సంగీతం గారు ఉన్నారు సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారు ఉన్నారు సెట్ మీద సో ఆయన ఆయన కూడా చెప్పు ఆయన తరుణ్ భాస్కర్ ఉన్నాడు సో సంగీతం గారు ఏంటి అంటే సో సో ఆయన యాక్చువల్లీ చెప్పారు కొన్ని సజెషన్స్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ సీన్ కొంచెం వేరేగా ఉండే ఆయనకు పంపించాము జస్ట్ ఓకే సార్ మీరు ఏమనుకుంటున్నారు చెప్పండి అండి ఆయన ఒక సజెషన్ ఆ గ్లిసరిన్ బాటిల్ పగిలిపోవడము అనేది ఆయన సజెషన్ యాక్చువల్లీ ఓకే ముందు ఇంక వేరేలాగా ఉండేది సో ఈ సైడ్ పగిలిపోతే ఇంకా న్యాచురల్గా ఉంటుంది మేబీ అలా సో వాట్ ఎవర్ ఐ వాజ్ లైక్ ప్లీజ్ మీరు ఏం చెప్తే అది ఓకే హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ సంగీతం కదా నాకు ఆదిత్య త్రీ సిక్స్ నైన్ ఫేవరెట్ మూవీ ఆయన చూసారా సినిమా ఆయన నాకు తెలిసి ఈ వీకెండ్ చూస్తారు వీకెండ్ చూస్తారు అంటే ఇంకా తమిళనాడులో రిలీజ్ అవుతుంది చెన్నైలో బోత్ తెలుగు తమిళ్ రెండు ఒకే రోజు రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ ఇంకో అలాంటి సీన్స్ ఎక్కువ జమ్ని గణేషన్ క్యారెక్టర్ ఆ బస్ ఎక్కి సావిత్రి ఐ లవ్ యూ సంథింగ్ పెళ్లి చేసుకున్నా అని చెప్పడం జనాలకి అది కూడా రియల్ ఇన్సిడెంటా కాదు కదా మీరు సినిమాటిక్ గా తీసింది అంటే ఫస్ట్ టైం వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకుని పబ్లిక్ గా ఒక సినిమాకి వెళ్ళడం ఆ సినిమా పేరు అంత కరెక్ట్ వాళ్ళు సూజన్ హేవర్డ్ సినిమాకి వెళ్ళారు ఆ సినిమా పేరు కూడా ఐ విల్ క్రై టుమారో అదంతా కరెక్ట్ ఆయన సినిమా తర్వాత సావిత్రి గారికి ఒక ఉంగరం ఇచ్చారు అది కూడా కరెక్ట్ జస్ట్ ఈ ట్రామ్ ఎక్కి అంతా చెప్పడం అనేది మేము తీసుకున్నాను అండ్ అంటే ఈ ఇలాంటి బయోపిక్ తీస్తున్నప్పుడు ఎవరిని హర్ట్ చేయకుండా తీయడం అన్నది నిజంగా చాలా కొంచెం కష్టమే బట్ చాలా బాగా మేనేజ్ చేశారు మీరు అప్పుడు అయినప్పటికీ ఇప్పుడు జమ్ని గణేషన్ క్యారెక్టర్ని ఆయన అతనికున్న కొంచెం డార్క్ షేడ్స్ని ప్రజెంట్ చేశారు మొత్తానికి అలా అంటే ఇది సావిత్రి గారిని పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత కూడా వేరే ఎఫ్ఐఆర్ని ఓపెన్గా చూపించారు ఇలా చూపించినప్పుడు ఏమైనా మీరు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశారా ఎవరి దగ్గర నుంచి ఫోన్ కాల్స్ కానీ ఏదైనా అనగాని లేదండి అంటే నాకు తెలిసి సావిత్రి గారు జమ్ని గణేషన్ స్టోరీ ఎంత పాపులర్ అంటే అది ఎంత పాపులర్ అంటే అంటే వాళ్ళ స్టోరీలో పెద్ద సీక్రెట్స్ లేవు యాక్చువల్లీ అంతా పబ్లిక్గానే ఉంది ఇప్పుడు జమ్ని గణేషన్ గారి స్టోరీ అన్న సావిత్రి గారి ఈవెన్ లేటర్ డే స్టోరీస్ అన్న అందరికీ తెలిసింది ఇప్పుడు కొత్తగా ఏదన్నా బయటికి పెడితే ఏదన్నా ప్రాబ్లం అవుతుందేమో కానీ ఆల్రెడీ తెలిసినవి తెలిసిన కాబట్టి రైట్ రైట్ అండ్ సమంత క్యారెక్టర్ ఏదైతే మన సావిత్రి గారి క్యారెక్టర్ ఉందో ఫస్ట్ సమంత గారిని అనుకున్నారని ఎక్కడ నేను చదివాను అనుకోని తను లావ్ అవుతానికి ఒప్పుకోక మార్చి అలా లేదా నేను యాక్చువల్లీ సమంత సమంత గారిని ఫస్ట్ కలిసాను లైక్ ఇంకా కీర్తి కూడా కీర్తి అని అనుకున్నామో అనుకోలేదో కూడా తెలీదు సావిత్రి గారి కోసం ఇంకా వెతుకుతున్నాం బేసిక్లీ ఎవరు సూట్ అవుతారని ఓకే మేబీ పర్సనల్గా నేను కొన్ని రోజులు అనుకున్నాను సమంత చేస్తే ఎలా ఉంటుందని కానీ ఎప్పుడు ఆమెను అడగలేదు ఆమెను డైరెక్ట్లీ ఈ వాణి క్యారెక్టర్ కోసమే వెళ్ళి చెప్పాను అనమాట డైరెక్ట్లీ వాణి క్యారెక్టర్ చెప్పాను ఆమె ఆమె ఆమెకి ఎంత క్లారిటీ ఉందంటే నేను సావిత్రి క్యారెక్టర్ అయితే నేను చేయను నా వల్ల కాదు నా వల్ల కాదంటే చేస్తుంది డెఫినెట్లీ షీ లవ్ షీ లవ్ టు డూ ఇట్ బట్ అంటే నేను సరిపోను కదా లైక్
ఈ స్టోరీ చెప్తున్న లైక్ ఆ పది నిమిషాలు లిటరలీ ఎక్కడ అంటే ఆ నరేష్ గారు స్టూడియోకి వెళ్తున్నాం ఆ నరేష్ వచ్చి వెళ్ళిపోతాడు నరేష్ గారు స్టూడియోకి ఫాలో అవుతున్నారంటే ఓకే ఐఎమ్ డూయింగ్ ద ఫిల్మ్ చెప్పాలంటే చెప్పు కంటిన్యూ ఓకే అంటే ఈ క్యారెక్టర్కి ఇంకెవరు ఎవరు అనుకున్నారు కీర్తి సురేష్ కాకుండా అందరిని అనుకున్నాం అండి లైక్ అనుకున్నాం అంటే విత్ ఇట్ వాజ్ ఇన్ అవర్ మైండ్ లైక్ ఎవ్రీ ఎవరు ఎవరు తెలుసుకోవచ్చు ఎవరు అందరు లైక్ లిటరలీ విద్యా బాలన్ గారు అనుకున్నాం కొన్ని రోజు అంటే వి థాట్ లైక్ హూ కుడ్ ప్లే సచ్ అ బిగ్ అప్రోచ్ అయ్యారా విద్యా బాలన్ అప్రోచ్ అప్రోచ్ ఎవరు అవ్వలేదు బట్ లైక్ మెయిన్గా ఇప్పుడు విద్యా బాలన్ కానివ్వండి లైక్ కొన్ని రోజులు మేబీ బాలీవుడ్ నుంచి ఉంటే మేబీ సోనాక్షి అనుకున్నాం బట్ దట్ వాజ్ నాట్ అ గ్రేట్ ఐడియా మేబీ సౌత్లో ఇంకెవరు ఎవ్రీ పాసిబుల్ యాక్ట్రెస్ని ఒక ఒక ఫోటో ఏదో ఒక ఫోటో కొలాజ్ చేసేవాళ్ళు స్వప్నతో బేసిక్లీ ఆ సావిత్రి గారి ఫోటో ఆ పక్కన యాక్ట్రెస్ ఫోటో పెట్టి అందరు ఫ్రెండ్స్కి మెసేజ్ చేసేవాళ్ళు వాట్ యూ థింక్ వాట్ యూ థింక్ అండ్ ఇంత స్టార్ డమ్ ఉన్న సమంత ఆ క్యారెక్టర్ అంటే ఒక మెయిన్ లీడ్ పక్కన పెట్టేసి సెకండ్ లీడ్ క్యారెక్టర్ చేయడానికి నిజంగా ఒప్పుకోవడం అంటే నిజంగా గొప్ప విషయమే అది ఎలా ఒప్పించారు నిజంగా అదే నేను నేను ఒప్పించి ఒప్పించాలనే వెళ్ళాను అవసరం పర్లేదు యా యా ఒప్పించాలనే చాలా ఏదో ఇప్పుడు ఏదో చెప్తాను నేను ఏదో అన్ని అన్ని డిసైడ్ అయ్యి వెళ్ళాను బట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ కంప్లీట్ క్రెడిట్ టు హర్ దట్ నేను ఒప్పించే అవసరం కూడా రాలేదు బేసిక్ ముందే ఒప్పుకున్నాను అంటే షీఈస్ అంటే షీ సా ద మూవీ ద వాజ్ బిగ్గర్ దెన్ ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ కన్నా ఇప్పుడు మనం అటెంప్ట్ చేయబోయే సినిమా ఇస్ సో ఇంపార్టెంట్ సో దాంట్లో నేనే నా పాత్ర లీడ్ గీడ్ వాట్ ఈస్ ద టైమ్ డ్యూరేషన్ ఏమి అనుకోకుండా షీ డిడ్ ఇట్ అండ్ దట్స్ ద సేమ్ విత్ దుల్కర్ హౌస్ యాక్చువల్ అండ్ అర్జున్ రెడ్డి తర్వాత వస్తున్న ఇమీడియట్ సినిమా ఇది మహానటి అంటే ఎంత గట్స్ ఉండాలి అసలు ఈ క్యారెక్టర్ పెట్టాలంటే అసలు అంత ఎంత ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో వస్తారు జనాలు అలాంటిది అంటే ఏంటి ఏంటి మీ గట్స్ అంటే ఈవెన్ విజయ్కైనా మీకే అంటే డిసప్పాయింట్ అవుతారు రిజెక్షన్స్ వస్తాయని మీరు ఎక్కడ ఏ క్షణ అనిపించలేదా మీకు రిజెక్షన్స్ అయితే ఏం అనిపించలేదు బికాస్ ఐ థింక్ అంటే విజయ్స్ క్యారెక్టర్ ఇస్ ఫన్ అండ్ జనరలీ ఐ లైక్ విజయ్ ఎప్పటి నుంచో మేము ఈవెన్ బిఫోర్ ఎవరిడే మేము ఇద్దరం కలిసి ఎయిర్పోర్ట్లో సీక్రెట్ సీక్రెట్గా మ్యూజిక్ వీడియోలు అలా కెమెరా పట్టుకొని ఏదో ఒక మ్యూజిక్ వీడియోలు అలా షూట్ చేసేవాళ్ళం అన్నమాట సో సో నాకు ఐ వాంట్ విజయ్ ఇన్ ఎవ్రీ మూవీ ఆయన హీరో అయితే గ్రేట్ లేకపోతే ఏదో ఒక రోల్ ఏదో ఒక రోల్ తీసుకొచ్చి పెట్టాను విజయ్ని అండ్ హీ వాంట్ హ్యావ్ అ చాయిస్ ఆల్సో సో దట్ దట్ వీ షేర్ మీ అండ్ విజయ్ ఇది అర్జున్ రెడ్డి కంటే ముందు స్టార్ట్ అయిన సినిమా కాదు తర్వాత బట్ ఐ థింక్ విజయ్ ఇది ఇదేదో ప్రీ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ మధ్యలో రిలీజ్ అయింది అర్జున్ రెడ్డి సో విజయ్ చేస్తా అన్నాడు దాని తర్వాత ఇది అర్జున్ రెడ్డి రిలీజ్ అయింది ఒక పెద్ద క్రేజ్ వచ్చింది సో విజయ్ లైక్ బాబు ఇదేంటి ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఇప్పుడు నేను ఈ రోజు చేస్తే ఏమంటారు జనం అంటే నువ్వే నువ్వే ఆలోచించుకో నీకే మన సినిమాకి ఏదైనా కొడుతుందేమో అంటే అది లైక్ పర్లేదు అసలు అండ్ మోహన్ బాబు గారు అసలు నాకు తెలిసి ఇప్పుడు జనరేషన్ డైరెక్టర్స్ ఆయన టచ్ చేయడానికి కూడా భయపడతారు నాకు తెలిసి టచ్ చెప్పాలంటే కథ ఎందుకురా బాబు మనకన్నా ఆ స్టైల్లో ఉంటారు అలాంటిది మీరు ధైర్యంగా వెళ్ళి చెప్పడము ఆయన ఒప్పుకోవడము అండ్ ఆయనతో బ్యాలెన్సింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ చేయించడం అనేది రియల్లీ గ్రేట్ ఆయనతో ఎలా ఉంది ట్రావెల్ కానీ అలా అతని ఎంతో ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఇట్ వాజ్ అంటే కంప్లీట్లీ ఐ థింక్ కన్విన్స్ చేయడం అనేది విష్ణు ఇంకా లక్ష్మి ఎక్కువ వాళ్ళు కన్విన్స్ చేశారు ఓకే ఆయనకి ఆల్మోస్ట్ అన్ని సినిమాలు చేయట్లేదు ఈజ్ నాట్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఎన్నో ఇన్ని సినిమాలు చేసిన తర్వాత స్వప్న స్వప్న కవర్స్ ట్రైంగ్ టు కోఆర్డినేట్ అండ్ ఐ థింక్ వాళ్ళిద్దరు పిల్లలు కన్విన్స్ చేస్తారు ఆయన చేయమని సినిమా అంటే నేను ఎదీ చెప్పాను కానీ నా నరేషన్స్ పెద్ద నా నరేషన్ వాళ్ళు ఆయన చేశారు అని నేను అనుకోను వాళ్ళిద్దరు బిహైండ్ ద సీన్ వాళ్ళు చాలా చాలా చెప్పారు నాన్న చేయని బాగుంటుంది డైరెక్టర్ ఏదో చెప్తాడేమో కానీ బట్ యూ ట్రస్ట్ మీరు బాగానే తీస్తాడేమో ఎలా ఉండదు సెట్లో రిలేషన్ తనతో హీస్ సూపర్ అంటే మనం విన్ అందరూ ఒక ఒక ఆర ఒక వెయిట్ చేస్తారు అనమాట బికాస్ సో మెనీ స్టోరీస్ లైక్ ఆయన టైంకి వచ్చేస్తారు కొంచెం లేట్ అయినా ఆయన కోపం వస్తుంది అలాంటివి చాలా స్టోరీస్ ఉంటాయి సో అందరు అటెంటివ్ ఉంటారు ఫస్ట్ సెట్లో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఆయన పని నిమిషాలు లేట్ అయినా పర్లేదు అట్లీస్ట్ పని తొందర జరుగుతుంది అందరు అలర్ట్గా ఉంటారు అనమాట అండ్ ఆయన సెట్
సో ఆయన అంతా గదలు అన్నీ వేసుకొని అది గుచ్చుకొని సో ఆయన లంచ్ కూడా తినకుండా ఇంకా నువ్వు తీని ఎంత తీస్తావు తీ ఒకేసారి తీస్తాను మధ్యలో వెళ్ళి రావడం లేదన్నట్టు సో అదొక చిన్న ప్రెషర్ మళ్ళీ తొందరగా తీయాలి బట్ హీస్ సూపర్ ప్రొఫెషనల్ అండ్ చాలా అంటే ఎఫర్ట్లెస్ యాక్టింగ్ ఆయన అండ్ ఒక చిన్న ఇది గోరింటాకు సినిమా షూట్ అయిపోద్ది సినిమాలో గోరింటా పోసింది కొమ్మ లేకుండా పాట చూపిస్తారు తర్వాత మోహన్ బాబు గారు ఆవిడ మీద భోజనం ఆఫర్ చేస్తారు తర్వాత మీద చిన్న స్పీ మాట్లాడతారు అది చాలా చాలా బాగా వన్ ఆఫ్ మై బెస్ట్ ఫేవరెట్ సీన్స్ అండ్ డైలాగ్స్ కూడా చాలా టచ్చింగ్గా ఉంటాయి మోహన్ బాబు గారిది కానీ డౌట్ ఏంటంటే గోరింటాక్ అనే సినిమా వన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్లో వచ్చింది యాక్చువల్గా అండ్ ఎస్ వి రంగారావు గారు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో చనిపోయారు అంటే ఎట్లా ఇది ఎంత దిస్ ఈజ్ కొంచెం మా మేము లిబర్టీ తీసుకున్నది ఇది ఒరిజినల్గా ఈ సీన్ జరిగింది యాక్చువల్లీ గుమ్మడి గారితో ఓకే ఓకే గుమ్మడి గారితో తెలిసింది యా సో ఒరిజినల్గా ఈ సీన్ ఆమె ఆమె వెళ్ళిపోవడము ఆ ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు ఆమె గుడ్ అంటే అడగకపోవడం ఆమె వెళ్ళిపోయి గుమ్మడి గారు ఆపి ఫుడ్ పెట్టింది యాక్చువల్లీ గుమ్మడి గారితో ఓకే కానీ మాకు సినిమాలో ఆ స్కోప్ లేకుండా అంటే గుమ్మడి గారిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి జస్టిస్ చేసి మళ్ళీ ఆయన్ని తీసుకురా మళ్ళీ సడన్లీ ఎండ్లో ఆయన వస్తే ఎవరికి ఏం తెలీదు ఓకే ఓకే సో బెస్ట్ క్యారెక్టర్ ఇంకా ఈ సీన్ చేయగలిగిన బెస్ట్ క్యారెక్టర్ ఎస్వి రంగారావు మనం ఫస్ట్ నుంచి ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం ఆయన్ని ఓకే సో మీరు తెలిసి చేసింది తెలిసి చేసింది అంటే అనుకున్నాం ఎవరు బెస్ట్ మేబీ కేవీ రెడ్డి గారు చెప్తే బెస్ట్ ఆ చక్రపాణి గారు యాక్చువల్లీ చక్రపాణి గారు కూడా అప్పుడు చనిపోయారు కేవీ రెడ్డి గారు కూడా అప్పుడు చనిపోయారు ఓకే ఓకే సో ఇంకా మేబీ పెద్ద పెద్ద మనిషి ఎస్ వి రంగారావు గారు చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి అలా పెట్టాం ఓకే ఓకే గుడ్ మార్నింగ్ ఈ సినిమా చూసాక అందరూ ఎంత ఈ సినిమాని నచ్చినా మెచ్చుకున్నా కూడా ఒక్క లోటు మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్రతిపక్షాలు అనుకుంటాడేమో అనుకుంటున్నాను ఏంటంటే నాగేశ్వరరావు ప్లేస్లో నాగ చైతన్య పెట్టారు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఎన్టీఆర్ గారి ప్లేస్లో ఉంటే బాగుండేది అని ప్రతి ఒక్కరు అనుకుంటారు ఎందుకు ఎన్టీఆర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ని కన్విన్స్ చేయలేకపోయారు మీరు ట్రై చేసామని ట్రై చేసాము అంటే ఒక రెండు సార్ స్వప్న ట్రై చేశారు నేను ట్రై చేశాను బట్ మేబీ ఆయనకి నిజంగా పెద్ద ఎన్టీఆర్ గారిని ప్లే చేసే ఇంత ప్లే చే చేయకూడదు అనుకున్నారేమో బేసిక్లీ అదే చెప్పారు ఆడియో రోజు కూడా సో అంటే బాగుంటుంది అనిపించింది ఉంటే ఉంటే ఒక ఉంటే కొన్ని సీన్స్ ఉండే యాక్చువల్లీ కొన్ని సీన్స్ సన్నివేశాలు ముందు బంది పూలు చాలా నా ఫేవరెట్ సాంగ్స్ చాలా సావిత్రి గారిది లేచింది మహిళా లోకం అవన్నీ చాలా పాటలు నేను చేయాలనుకున్నాను యాక్చువల్లీ ఎన్టీఆర్ గారిది అండ్ సావిత్రి గారిది క్లాసిక్స్ బట్ లేదు కాబట్టి వేరే వేరే రకంగా వెళ్ళిపోయింది స్టోరీ బట్ చూసారా తను సినిమా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఇంకా చూడలేదు అనుకుంటాను ఐ థింక్ ఈరోజు చూస్తున్నాను అనుకుంటాను ఓకే అండ్ ఇప్పుడు పోనీ ఆయన చేయకపోయినా వేరే ఆర్టిస్ట్ ఎవరైనా పెట్టడానికి కూడా మీకు ఇష్టం లేదు బహుశా వేరే అంటే ఇప్పుడు ఏఆర్ గారి పాత్ర నా చేతిన పెట్టిన తర్వాత ఎన్టీఆర్కి వేరే పెడితే బాగుంటుంది అని అనిపిస్తుంది పెడితే ఇద్దరిని వేరే వాళ్ళని పెట్టాలి ఓకే అదొకటి వేరే ఆర్టిస్ట్ పెట్టేది తీసినట్టున్నారు కదా ఆ షార్ట్ ఒకటి మాత్రం ఇంట్రొడక్షన్ సీజీలో చేశారు అండ్ ఇప్పుడు నాకు తెలిసి తమిళ్లో రేపు రిలీజ్ అవుతుంది రేపు రిలీజ్ అవుతుంది ఏంటి అక్కడ ఇక్కడికి ఏమైనా ఏమైనా చేంజెస్ ఉన్నాయా సినిమా నాట్ టూ మచ్ అంటే బేసిక్ ఇప్పుడు బైలింగ్వల్కి ఎలా అంటే నేమ్స్ వేరేగా ఉంటాయి అలానే కానీ స్టోరీ స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే అంత సేమ్ ఓకే ఏ చేంజ్ ఉండదండి ఓకే 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 అంటే ఎందుకు లేట్ చేయడానికి కారణం టూ డేస్ గ్యాప్ తర్వాత చేయడానికి కారణం అంటే అక్కడ డిస్ట్రిబ్యూటర్ చాయిస్ యాక్చువల్లీ అక్కడ తమిళ్లో తీసుకున్న అతని చాయిస్ కానీ మేజర్గా నాకు తెలిసి ఇప్పుడు మిడ్ వీక్ రిలీజ్ చేయడం అనేది ఒక ఒక కొంచెం రిస్క్ రిస్క్తో కూడిన వారమే సో వెన్స్డే ఇక్కడ చేస్తున్నాం మేబీ తెలుగులో మాకు హైప్ ఉంది ఒకటి చేయొచ్చేమో మేబీ చూస్తారు అని ఉంది కానీ తమిళ్లో బెటర్ టు బీ సేఫ్ ఒక వీకెండ్ ఫ్రైడే రిలీజ్ బెటర్ అనుకుని దాని తమిళ ఫ్రైడే కెళ్ళి సో ఎలా మంచి స్టాక్ వచ్చింది కాబట్టి అక్కడ ప్లస్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ప్లస్ అవుతుంది డెఫినెట్ ఓకే అండ్ విజయ్ దేవర్ కొండను కూడా జమ్ని గణేశన్ క్యారెక్టర్ అనుకోని వదిలేశారా ఏంటి ఏంటి ప్రాబ్లం అయింది విజయ్ విజయ్ ప్రతి క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ విజయ్ బట్ జమ్ని గణేశన్ క్యారెక్ అంటే విజయ్ జా లైన్ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ విజయ్ షేర్ చేసుకుంటే జా లైన్ విజయ్ ది జమ్ని గణేశన్ గారి చాలా సేమ్ ఉంటుంది ఓకే అండ్ అండ్ ఈ షేడ్ జమ్ని గణేశన్ రోల్ మీద చెప్పిన చాలా ఒక గ్రే ఏరియా ఒక ఒక చాలా కష్టమైన రోల్ బ్యాలెన్స్ చేయడం
మా ఇద్దరిది మెయిన్ వరి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ లాంగ్వేజ్ పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పుడు ఇప్పుడు తెలుగులో మాట్లాడాలి అది కూడా తమిళ్ తెలుగు లాగా సౌండ్ చేయాలి ఇంకా తమిళియన్ లాగా ఉండాలి సో అది దొరకట్లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జమ్ని గణేషన్ గారు చాలా వెతికాం సావిత్రి గారి కోసం ఎంత ఎత్తికాము జమ్ని గణేషన్ గారి కోసం అంత ఎత్తికాము దొరకట్లేదు ఫైనల్గా ఇంకా సరే విజయ్ ఇప్పుడు ఇది ఇలా ఉంది ఇది ఇంకా నువ్వు ఒక తమిళ యాక్సెంట్ తెచ్చుకోవాలి అంటే హీ వాజ్ ఎక్సైటెడ్ బట్ అట్ సేమ్ టైం ఒక ఒక రకమైన ఒక భయం ఉండే అనుకుంటా లైక్ ఇప్పుడు మామూలు తెలుగులో మాట్లాడుతున్నప్పుడే ఆ తెలంగాణ యాక్సెంట్ వస్తుందని జన్ జన్ చాలా మంది జనాలు అంటారు సో ఇప్పుడు తమిళియన్ ఇప్పుడు ఆ యాక్సెంట్ బై మిస్టేక్ వచ్చింది అనుకోండి మళ్ళీ మళ్ళీ వర్కౌట్ అవ్వదేమో అని చెప్పి అనుకున్నాడు మేబీ త్రీ ఫోర్ డేస్లో లక్కీగా దుల్కర్ దోకే అని నేను చెప్పాను హీ వాజ్ లైక్ అమ్మాయి బాబు ఓకే ఐటి నాకు వాజ్ ఇన్ వెరీ షూర్ అన్నట్టు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్లే చేసిన క్యారెక్టర్ కేవలం ఫ్రెండ్షిప్ కోసం చేసినట్టా లేకపోతే నచ్చి చేసినట్టేనా అంటే ఇన్ అ వే బికాస్ నేను అడిగాను కాబట్టి చేశారు అంటే ఆ క్యారెక్టర్లో అండ్ నేను బేసిక్లీ విజయ్ చెప్పింది ఈ మూవీ నేను తీసేది కూడా ఒక రకంగా ఒక ట్రిబ్యూట్లా నేను ఫార్ సావిత్రి గారు ఒక హోమాచ్ ఫర్ సావిత్రి గారు అండ్ ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి నాకు చాయిస్ ఉంటే అందరినీ ఒకసారి వచ్చి జస్ట్ సినిమాలు జస్ట్ అలా వెళ్ళి జస్ట్ అలా వెనక్కి నచ్చినా పర్లేదు దిస్ ఇస్ ఆర్ ఇండస్ట్రీస్ ట్రిబ్యూట్ టు సావిత్రి గారు యు హ్యావ్ అ రోల్ ఇట్స్ ఫన్ ఇట్స్ అ ఫన్ రోల్ బట్ ఎనీవే మనం పెద్ద లెక్కలు వేసుకోరు బట్ నువ్వు వేసుకున్నా జస్ట్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్ యాజ్ అ జస్ట్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్ యాజ్ అ ట్రిబ్యూట్ లైక్ యువర్ పార్ట్ ఆఫ్ అ ఫిలిం దట్స్ పేయింగ్ ద సేమ్ రీజన్ నాకు ఇప్పుడు డైరెక్టర్స్ని డైరెక్టర్స్ తీసుకోవడం లైక్ ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని అవసరాల ఆర్ సందీప్ రెడ్డి వాళ్ళందరూ ఐ జస్ట్ వాంట్ లైక్ ఎవ్రీబడి టు పే హోమాజ్ నాకు కుదరలేదు కానీ ఐ వాంట్ టు గెట్ మోర్ పీపుల్ యాజ్ మెనీ పీపుల్ యాజ్ పాసిబుల్ వాళ్ళ ముగ్గురు మీకు మీకు ఆల్రెడీ మంచి ఫ్రెండ్స్ అనుకుంటారు కదా సందీప్ అండ్ తరుణ్ భాస్కర్ తరుణ్ నాకు తెలుసు అండి ఎప్పటి నుంచో లైక్ హీస్ మై స్కూల్లో జూనియర్ సందీప్ ఐ డెంట్ నో ఐ డోంట్ నో దట్ వెల్ బట్ ఇలా ఎలా వచ్చారు ఈ ప్రాజెక్ట్లో కానీ సందీప్ అడిగాను కాల్ చేసి అడిగాను మీకు అలా నచ్చి అనిపించాయి ఐ సైడ్ ఇప్పుడు దేవదాస్ ఎసెన్షియలీ ఇప్పుడు నువ్వు తీసి అర్జున్ రెడ్డి ఒక రకమైన దేవదాసే సో ఇప్పుడు దేవదాస్ డైరెక్టర్ కావాలంటే ఇంకా ఇట్స్ నో బడీ మోర్ రెలవెంట్ అట్ దిస్ పాయింట్ సో అండ్ క్రిష్ గారి గెటప్ మాత్రం చాలా బాగుంది అంటే ఆఫ్ కోర్స్ అందరి బాగున్నాయి ఓకే అండి అండ్ ఇంతకుముందు నా రివ్యూ చూసి మీరు అన్నారు నాకు బాగా నచ్చిన షార్ట్ కూడా దాంట్లో చెప్పాను అదే మీకు నచ్చడం అనేది నిజంగా చాలా కోయ అది నోటీస్ నోటీస్ చేయడం అనేది చాలా సర్ప్రైజింగ్ నాకు ఎవరు నోటీస్ చేయరు అనుకున్నారు అలాంటి చిన్న షార్ట్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది అది ఓకే అండ్ పిల్లలు సావిత్రి గారి పిల్లలు ఇద్దరు సినిమా చూసాక వాళ్ళ రియాక్షన్ అంటే ఓకే బిఫోర్ చాలా ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చారు ఆఫ్టర్ రిలీజ్ ఏంటి వాళ్ళ రియాక్షన్ అంటే ఒక్కొక్కరికి ఇట్స్ వెరీ ఇమోషనల్ అండి అంటే ఫర్ దెమ్ డెఫినెట్లీ టు సి అంటే అప్పుడు ఎప్పుడో జస్ట్ వాళ్ళ పర్మిషన్ వాళ్ళ అప్రూవల్ తీసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడే ఆ స్టోరీ ఆ నరేషన్ విని దే వెర్ ఇమోషనల్ అండ్ ఇప్పుడు ఈ సినిమా చూసినప్పుడు ఐ వాజ్ ఇన్ చెన్నై డిటిఎస్కో దేనికో ఉన్నాను చెన్నైలో అండ్ ఐ వాజ్ వెరీ వరిడ్ వరిడ్ కాదు ఐ వాజ్ వెరీ టెన్స్ ఎయిటీ ఫుల్ ఏమనుకుంటారని బట్ దే లైక్ ఇప్పుడు సావిత్రి గారు కూతురు వెళ్ళి కీర్తికి చెప్పిందంట లైక్ ఇఫ్ ఎవర్ ఐ మిస్ మై మదర్ ఒకసారి మీకు కా ఐ కాల్ యూ అన్నట్టు లైక్ సంథింగ్ అలా ఆ లెవెల్లో అటాచ్ అయ్యారు ఆ లెవెల్లో కనెక్ట్ అయ్యారు సతీష్ గారు కూడా లైక్ హీస్ సతీష్ గారు యాక్చువల్లీ ఇంకా ఎమోషనల్ అండ్ హీ హీస్ లైక్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఐ థింక్ అమ్మ చూజ్ యూ టు డూ ఇట్ అండ్ ఆడియో ఫంక్షన్ తర్వాత నెక్స్ట్ డే ప్రొజెక్షన్ నాకు తెలిసి థియేటర్లో విపరీతంగా ఏడ్చి ఉంటారు మా మాలాంటి వాళ్ళకి విపరీతంగా ఓకే అండి అండ్ ఇంకొక ఇది ఆర్ట్ అండ్ మేకప్ కాస్ట్యూమ్స్ డెఫినెట్గా కీ రోల్ ప్లే చేసిన ప్రాజెక్ట్ ఇది ఏంటి దీన్ని తీసుకున్న మీరు ఎక్స్ట్రా కేర్ ఏంటి సెట్స్ కావచ్చు మేకప్ కావచ్చు మాకు ఈ సినిమాకి కొంచెం సావిత్రి గారి క్యారెక్టర్ జమ్ని గారి క్యారెక్టర్ సెట్ అవ్వడానికి చాలా టైం పట్టింది అంటే వాళ్ళ కోసం వెతికి కరెక్ట్ యాక్టర్స్ దొరకడానికి సో థ్యాంక్ఫుల్లీ ఆ టైం పట్టడం వల్ల మాకు ప్రీ ప్రొడక్షన్ చాలా టైం దొరికింది సో మా మాకు ఏం కావాలో అర్థమైంది లైక్ ఇన్ టర్మ్స్ 
దూరంలో మొబైల్ టవర్ కనిపించకూడదు అంటే సో సో చాలా ప్రీ ప్రొడక్షన్ చేశారు మా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అన్ని సావిత్రి గారి సినిమాలు ఉంటాయి ఒక్కొక్కటి కట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట మనకి స్ట్రీట్ కావాలంటే ఆ టైం పీరియడ్లో స్ట్రీట్స్ అన్ని అన్నీ ఉంటాయి కాస్ట్యూమ్స్ ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డ్రైవర్ కావాలంటే డ్రైవర్ కాస్ట్యూమ్స్ ఎలా వేసేవాళ్ళు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ సినిమాస్లో సో పోలీస్ కాస్ట్యూమ్స్ హైదరాబాద్లో పోలీస్ ఎలా చెన్నైలో పోలీస్ ఎలా సో కంప్లీట్ ఆర్ట్ డైరెక్షన్ కాస్ట్యూమ్ డిపార్ట్మెంట్ ఇంద్రాక్షి అనే కాస్ట్యూమ్ ఆర్ట్కి శివం శివం రావు గాజీ చేసిన అతను అండ్ అవినాష్ అని ఇద్దరు చాలా రీసెర్చ్ అంటే టైం దొరికింది బేసిక్లీ ఆ టైం దొరికి చేస్తే డెఫినెట్లీ హోంవర్క్ అనిపించింది అండ్ మన ప్రివీ షోకి రాజమౌళి గారు తన ఫ్యామిలీ మొత్తం అటెండ్ అయ్యారు ఆ షో చూసాక ఆయన ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి రాజమౌళి గారు ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే నేను లేకుండా థియేటర్లో నాకు ఓకే తర్వాత తెలీదు బట్ ఆయన మెసేజ్ చేశారు మెసేజ్ చేశారు ట్వీట్ ఆల్మోస్ట్ ఇమీడియట్లీ ట్వీట్ చేశారు కీర్తి సురేష్ దూల్కర్ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి అండ్ ఐ వెరీ ఎక్సైటింగ్ అంటే బికాస్ జస్ట్ ఫోన్లో ర్యాండమ్గా హాయ్ దిస్ ఇస్ రాజమౌళి అని ఒక పైన నోటిఫికేషన్ వస్తుంది కదా వెరీ ఎక్సైటింగ్ అలా చూడటం అన్నమాట సీయింగ్ అని లైక్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు మేక్ అ బయోపిక్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఏది పెట్టాలో తీయాలనే అదే కష్టము ఫుల్ సినిమా తీసావు గుడ్ జాబ్ అన్నారు లైక్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ కరెక్ట్ అండ్ ఇప్పటి వరకు వచ్చిన బెస్ట్ అప్లాస్ ఏంటి ఈ సినిమా విషయంలో మీకు ఈ సినిమా విషయంలో అంటే అందరిది చాలా ఇమోషనల్ రెస్పాన్స్ అండి చాలా మటుకు అంటే చాలా థ్యాంక్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ మేకింగ్ దిస్ ఫిల్మ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ టెలింగ్ అవర్స్ చిన్న పిల్లలు బేసి అంటే ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ జస్ట్ ఇంటర్ ఇంటర్ పిల్లలు చెప్తున్నారు ఐ ఫీల్ దట్ ఈస్ అ బిగ్ థింగ్ ఐ ఫీల్ దట్స్ అ గ్రేట్ థింగ్ బికాస్ ఆబ్వియస్లీ సావిత్రి గారు బయపే కంటే పెద్ద జనరేషన్ వాళ్ళు చూస్తారు ఎలా కానీ ఇంకా ఇంటర్లో వెళ్ళే పిల్లలు కూడా చూసి థ్యాంక్ యూ ఫర్ టెలింగ్ అవర్ అబౌట్ సావిత్రి అంటే అస్ లైక్ దట్స్ సినిమా తీసిన రీజనే అది జనరేషన్ మర్చిపోతున్నారేమో అని సో అది ఫుల్ఫిల్ అయిందని అది వెరీ హ్యాపీ అండ్ నిన్న క్రిష్ గారు కాల్ చేశారు సినిమా చూసిన తర్వాత హీ జస్ట్ కేమ్ టు హైదరాబాద్ సౌద మూవీ అండ్ మెండ్ బ్యాక్ ఆయనకి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అరుస్తాను ఓకే అండ్ ఆయన కాల్ చేసి చాలా అంటే చాలా పొగిడారు అంటే సార్ మరి అంత బట్ యా హిజ్ రియస్ హిజ్ రియాక్షన్ వాజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ పవర్ఫుల్ అండ్ ఇప్పటి జనరేషన్కి సావిత్రి గారి గురించి తెలియని ఇప్పటి జనరేషన్ ఈ సినిమా చూసి ఏం నేర్చుకోవాలి ఏం నేర్చుకుంటుందని మీరు అనుకుంటున్నారు అంటే ఈ సినిమా పెద్ద పెద్దగా నేర్చు అంటే లెసన్ ఒక ఒక సంథింగ్ టు టేక్ అవే ఫ్రమ్ లాగా నా నాకు కూడా తెలియదు అరే నో వాట్ యూ టేక్ అవే ఫ్రమ్ దిస్ మూవీ యాజ్ అ లెసన్ ఆర్ అ మారల్ ఆఫ్ ది స్టోరీ లాగా బట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు ఒక 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 కథ చెప్తే ఒక ఫుల్ లైఫ్ స్టోరీ చెప్తే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అది ఒక హిస్టరీ హిస్టరీ పరంగా చాలా తీసుకెళ్ళచ్చు ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ పరంగా ఇప్పుడు బాగా బతికినప్పుడు ఎలా ఉన్నారు తక్కువ ఏం లేనప్పుడు కూడా అలానే ఉన్నారు అంటే బేసిక్లీ యువర్ క్యారెక్టర్ షూడెంట్ చేంజ్ బేస్డ్ ఆన్ యూర్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ అనేది ఒకటి నేర్చుకోవచ్చు సావిత్రి గారి గురించి నుంచి అని అండ్ సావిత్రి గారు ఏం చేసినా పూర్తిగా చేసేవాళ్ళు లైక్ నమ్మితే పూర్తిగా నమ్మేవాళ్ళు ప్రేమిస్తే పూర్తిగా ప్రేమించేవాళ్ళు ద్వేషిస్తే పూర్తిగా ద్వేషించేవాళ్ళు సో ఆ ఒకే ఒకే జన్మ ఒకే జీవితం సో ఏం చేసినా పూర్తిగా చేయండి ఫుల్గా బతికండి జరగాల్సింది ఎలాగైనా జరుగుతుంది ఏ ఎవరు ఆపలేరు అన్న కాన్సెప్ట్ బట్ ఐ డోంట్ నో దట్స్ ద మారల్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అంత అండ్ సమంత క్యారెక్టర్ విషయానికి వస్తే అది రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ కాదుగా ఇప్పుడు కంప్లీట్ అదే అదే ఎయిటీస్ అంతా మనం సృష్టించుకున్నాం అది అది అండ్ ఆ క్యారెక్టర్కి నత్తి పెట్టాల్సిన అవసరం ఏమనిపించింది అంటే ఆ సీన్స్కి నాకు తెలిసి ఎక్కడ ఉపయోగపడలేదు ఒక క్లైమాక్స్లో ఆ చర్చ్ దగ్గర తప్పించి అది ఎందుకు పెట్టాలనిపించింది అవసరం అనిపించిందా అది అంటే ఆమె క్యారెక్టరైజేషన్ పరంగా నత్ నత్తి అనేది ఆమె ఆమె కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోవడం ఓకే ఆమెకి ఎవరన్నా ఇప్పుడు ఆమె బాసో ఆమె నాన్నగారు ఎక్కువ ఏదైనా చెప్తే ఆమెకి ఆ భయంలో నత్తు వస్తుంది కొంచెం స్టటర్ అయ్యి నాన్నగారు అలా కొంచెం అలా అలా వస్తుంది సో ఆమె అక్కడి నుంచి సావిత్రి గారి స్టోరీతో ట్రావెల్ అయిన తర్వాత ఆ నత్తి పోవడం అనేది ఒక ఒక సర్కిల్ అనిపించింది ఇప్పుడు ధైర్యం లేని అమ్మాయి సావిత్రి గారి స్టోరీ వల్ల ధైర్యం తెచ్చుకున్నది అనేది ఒక ఈజీగా అర్థమయ్యే పాయింట్లాగా అనిపించింది 
అంటే లోపల లోపల చేంజ్ అయిందని చెప్పొచ్చు కానీ బయటకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఏదో ఏదో ఫిజికల్గా ఏదైనా చేంజ్ అయితే బయట తెలుస్తుందేమో అనిపించింది ఓకే ఓకే అంటే యాక్చువల్గా నా రివ్యూలో ఈ మాట చెప్పాను సమంత నత్తెందుకు అన్నది రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ అని అని అనుకొని చెప్పాను బట్ ఎవరో కింద కామెంట్ పెట్టారు ఇది యాక్చువల్ ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్ మధురవాణి క్యారెక్టర్ అని సరే నేను కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి అది డిలీట్ చేయించాను అనమాట సో ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నారు క్లారిటీగా అది అది ఫిక్షన్ ఫిక్షన్ ఓకే ఓకే అండ్ ఈ సినిమా విషయంలో ఐ డ్రీమ్ కూడా ఎంత కొంత పార్టిసిపేషన్ ఉంది అదే ఇప్పుడే ఇప్పుడే అదే మన బాలరాజు సినిమా ఏఎన్ఆర్ గారి ఫస్ట్ పెద్ద హిట్ సినిమా సినిమాలో సావిత్రి గారు ఏఎన్ఆర్ గారి ఫ్యాన్ పెద్ద ఫ్యాన్ సో ఆ సినిమా చూడ్డానికి థియేటర్కి వెళ్తారు సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ బాలరాజు సినిమా నెగిటివ్ వెతకడానికి చాలా ట్రై చేస్తాను ఫిలిం ఆర్కైవ్స్లో అన్న చెన్నైలో ఎల్వి ప్రసాద్లు సత్యత్రిలో అది నెగిటివ్ లేదు ప్రిజర్వ్ అవ్వలేదు పోయింది అండ్ ద ఓన్లీ వర్జన్ వాజ్ ఎప్పుడో టూ థౌజండ్ టూలోనో ఎప్పుడో డిజిటైజ్ చేశారు అది బీటా టేప్స్లో అది ఐ డ్రీమ్ వాళ్ళ దగ్గర ఉండే సో అలా వాసు గారికి కాంటాక్ట్ చేసి ఇది మాకు కావాలి వాటర్ మార్క్ లేకుండా ఇది ఒక్కటే లిటరలీ లిటరలీ బాలరాజు ఓన్లీ ఎగ్జిస్టింగ్ హై డెఫినేషన్ సార్ట్ ఆఫ్ క్వాలిటీ ఇది ఒకటే ఉంది సో దట్స్ హౌ యూ హెల్ప్ టూ మచ్ కదా అలాంటి గొప్ప క్లాసిక్స్ కూడా మనకు దొరకపోవడం అన్నది యా అంటే ఆ సినిమా కాబట్టి చాలా ఉంటాయి కానీ ఇది ఎందుకో లేదు బేసిక్ పోయింది అండ్ కొంతమంది ఆర్టిస్ట్లు అసలు చాలా బలే పట్టుకొచ్చారు దివ్యవాణి గారు వాళ్ళు అసలు కం కం ఆల్మోస్ట్ కనబడకుండా పోయిన ఆర్టిస్ట్లను తీసుకొచ్చారు వెరీ నైస్ అది ఎలా ఎలా వాడిని అప్రోచ్ చేయారు ఆవిడే కావాలనుకున్నారా లేకపోతే లేదు మేము అనుకున్నాం చాలా మంది అనుకుని ఫైనల్ దివ్యవాణి గారి దగ్గరికి వెళ్ళాం భానుప్రియ గారు కూడా అంతే సేమ్ సేమ్ పెద్ద ఫ్యాన్ భానుప్రియ గారిది కూడా సో వాళ్ళిద్దరు ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు అక్క చెల్లెల్లాగా ఉండాలి సినిమాలో ఒక రకంగా కుదిరింది అనిపించింది సో వాళ్ళిద్దరు పక్క పక్కన చూస్తే సో అండ్ అర్జున్ రెడ్డి హీరోయిన్ షాలిని తను ఈ సినిమాలో చేయాల్సిన అవసరం నిజంగా లేదనిపించింది నాకు నిజంగా ఆవిడ చేయడం ఆవిడ చేయడం కూడా గొప్ప విషయమే అంటే ఏంటి ఆవిడని ఇలా అందరు అంటే లిటరలీ కీర్తి సురేష్ ఒక్కరిని వదిలేస్తే బికాస్ టైటిల్ రోల్ ఆమె ఒక్కరు వదిలేస్తే మిగతా వాళ్ళందరికీ ఏదో ఒక డౌట్ ఉండొచ్చు ఉండడంలో తప్పలేదు దుల్కర్ కానివ్వండి సమంత కానివ్వండి విజయ్ శాలిని మాల్విక స్క్రీన్ టైం గురించి ఆలోచించిన ఇప్పుడు ఆ గ్లోరీ అంతా ఎవరు తీసుకెళ్ళిపోతారు అనేది ఆలోచన ఎవరు చేసేవాసి ఉండదు నేను నేను పిక్ చేసింది కూడా ఒకే విషయంలో అంటే కొంతమంది రియల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు రియల్ క్యారెక్టర్స్కి ఎవరన్నా మంచి యాక్టర్స్ మంచి పర్సనాలిటీ ఉంటే బాగుంటుంది అని ఒక కాన్సెప్ట్ అండ్ ఇండస్ట్రీ అంతా ఒక ట్రిబ్యూట్ ఇస్తున్నారు సావిత్రి గారికి సో నా నా చేతుల్లో ఉంటే ఇంకా ఇంకా పది మంది క్యామ్యూల్ని తీసుకొచ్చి పెడదాం అనుకున్నా సినిమా యాజ్ మెనీ పీపుల్ యాజ్ పాసిబుల్ ఐ వాంటెడ్ అంటే డ్యూరేషన్ సరిపోలేదు కానీ ఐ వాంటెడ్ రేలంగి గారు ఉందో మూవీ ఐ వాంటెడ్ లైక్ సూర్యకాంతం గారు ఉందో మూవీ అని సీన్స్ రాసుకున్నవే కానీ అది ఆబ్వియస్లీ కుదరలేదు టైం కుదరలేదు అండ్ యా అంటే హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు సమంత దుల్కర్ అండ్ ఆల్ బికాస్ వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు ఎంత ఫాలోయింగ్ ఎంత స్టార్డమ్ తోటి they uh, agreed to do a movie with uh, somebody else in the main lead role oh. okay inta maatladukunaaka asalu savitri garante naagi ki enduku ant ishtam enti edana any specific reason cinema chese anta ishtam adhe naaki idi prathi sari words lo cheppalante taggipothundu anamata whenever somebody says uh, describe or ఎందుకు అంత ఏంటి ఏంటి ఆమెలో అంత గొప్ప ఎందుకు చేయాలనిపించిందని అడిగి నేను ఏదో లోపల నుంచి ఆలోచించి బయట వర్డ్స్ వస్తాయి కదండి ఆ వర్డ్స్ ఎప్పుడు సరిపోవు అనమాట ఆ వర్డ్స్ సరిపోవు టు డిస్క్రైబ్ ఐ థింక్ చిన్నప్పటి నుంచి పెరిగి ఆవిడతో పెరగడంతో సినిమాలు ఆ పాటలతో పెరగడంతో ఒక రకమైన అనుబంధం లైక్ ఇట్ జస్ట్ ఫీల్స్ లైక్ సంబడి యూ నో ఎప్పటి నుంచో అండ్ ఆవిడ పర్సనల్ లైఫ్ గురించి రీసెర్చ్ చేసి తెలుసుకున్న తర్వాత ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఇంకా తెలుసు అనిపిస్తుంది ఇంకా సినిమాల కన్నా ఎక్కువ తెలుసు అనిపించి ఐ ఫెల్ట్ దట్ ఈవెన్ని ఈ జనరేషన్ మర్చిపోవడం అనేది చాలా తప్పు ఒక రకంగా సినిమా ఇండస్ట్రీ పునాదుల్లో ఒక పునాది సావిత్రి గారు సో తెలుసుకోవాలి డెఫినెట్లీ అండ్ తెలుసుకునే స్టోరీ ఉంది అక్కడ ఊరికే ఊరికే జస్ట్ ఫ్యాన్ లాగా కాకుండా దేర్ ఇస్ అటోరీ సినిమాకి సరిపడేంత స్టోరీ ఒక 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 ఫీచర్ లెంత్ ఫిలిమ్కి జస్టిఫై అయ్యే స్టోరీ ఉంది 
so i felt uh, she did and this altrigar i felt she deserves a movie that is really good uh, the inko pressure and kondi because altrigar me the cinema diste janalu vere vaalle em anukunna first first you are you are responsible mm. so as a fan or something nak nak first nak first bhayam untundi ippudu nen justice chesana ippudu sare వేరే వాళ్ళు జస్టిస్ చేయరేమో అని చేస్తున్న సినిమా ఇప్పుడు నేను జస్టిస్ చేయకపోతే ఏంటి నా పరిస్థితి ఇప్పుడు మాయా బజార్ లాంటివి ముట్టుకున్నప్పుడు నేను కేవీ రెడ్డి గారు పెద్ద ఫ్యాన్ అంటే పాతాల భైరవి మాయా బజార్ కన్నా పాతాల భైరవి ఎన్నిసార్లు చూసినా కదా సో ఇప్పుడు ఆ మాయా బజార్ ముట్టుకున్నప్పుడు ఎంత అంటే ప్యాక్ అవుతుంది ఎందుకంటే అర్థంగా ఏంటో చెప్పి ముట్టుకోవడం అవసరం మాయా బజార్ బట్ ఐ థింక్ చాలా జెన్యున్గా ఆనెస్ట్గా అందరు స్వప్న క స్వప్న కాస్ కంప్లీట్లీ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ కాస్ట్యూమ్స్ జస్ట్ మామూలు జస్ట్ ఊరికే ప్రొడ్యూసర్స్ లాగా కాకుండా దే హ్యాడ్ సో మచ్ క్రియేటివ్ సపోర్ట్ లైక్ ప్రియాంక విత్ ద ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ స్వప్న కా విత్ ద కాస్ట్యూమ్ డిపార్ట్మెంట్ దోజ్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ ఎన్వైరన్మెంట్ అనమాట అందరికి ఒక సపోర్ట్ ఉంటుంది నేను నేను అన్ని దగ్గర లేకపోయినా మేక్ షూర్ దట్ థింగ్స్ ఆర్ ఫైన్ నాగిన్ చూస్తుంటే అంటే చాలా పొదుపుగా మాట్లాడతారు చాలా షైగా ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంటారు మామూలుగా లొకేషన్లో ఎలా ఉంటారు అసలు సీన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు ఆర్టిస్ట్ కోఆర్డినేషన్ ఎలా ఉంటుంది మీ అంటే మామూలుగా అంటే మామూలు జస్ట్ చేస్తారు ఎమోషన్స్ కూడా చెప్తారా లేకపోతే ఆర్టిస్ట్లకి అంటే వాట్ ఎవర్ రిక్వైర్డ్ నాకు అంటే పొదుపు పొదుపుగా మాట్లాడతానంటే అదే వెన్ వెర్ ఇట్స్ రిక్వైర్డ్ అంతే ఇప్పుడు అంతే ఇప్పుడు సీన్కి రిక్వైర్డ్ అయితే ఐ విల్ టేక్ యాజ్ మెన్ యాజ్ మచ్ టైమ్ యాజ్ పాసిబుల్ ఎంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలన్నా ఎంత రకరకాలుగా ట్రై చేయాలన్నా ఇప్పుడు తొందర కావాలంటే పిచ్చి పిచ్చిగా అరవడాలు అన్ని అదంతా ఓపెన్ ఉంటాయి యా అదంతా స్టాండర్డ్ బికాస్ వర్క్ వర్క్ ఈస్ ద ఇప్పుడు జనాలు జనాలు వస్తుంది నాయి కోపం వస్తుంది అంటే పెద్ద అంత కోపం అంటే ఇరిటేషన్లో జన కొంత కొన్నిసార్లు సెట్లో ఎలా ఉంటుందంటే అరబకపోతే జరగరు జనాలు సో అది అది అలవాటు అయిపోతుంది అనమాట ఏడి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా చేసినప్పుడు నుండి అది ఒకటి అలవాటు అవుతుంది అనమాట సడన్లీ నువ్వు నువ్వు టెంపర్ లూజ్ చేసిన ట్యాక్ చేస్తే అప్పుడు జనాలు పరిగెత్తారు టెంపర్ లూజ్ చేసిన చేయకపోయినా కొంచెం హడావిడిగా చేస్తేనే జనాలు కూడా కొంచెం సీరియస్గా తీసుకుంటారు అది అలా అలా ఉంటుంది కానీ పెద్దగా సీరియస్ కోపం అనేది చాలా లేదు మోహన్ బాబు గారికి ఎలా సీన్ చెప్పేవాళ్ళు మీరు జస్ట్ కంటెంట్ ఇచ్చేవాళ్ళ లేదు లేదు అదే క్యారవాన్కి వెళ్ళి ఒక రీడింగ్ లాగా ఇచ్చేసి ఆయన ఎలా చేస్తారు ఆయన చెప్తారు నేను నాకేమనిపిస్తుందో ఇక్కడ ఈ డైలాగ్లో లేకపోతే ఇలా చేస్తే బాగుంటుందని నేను చెప్తాను ఆయన మళ్ళీ సెట్కి వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి చూసుకుంటాం అంతే చాలా ఓకే అండ్ ఇంత ఈ బయోపిక్ చూసాక ఈ సక్సెస్ చూసాక నాకైతే అనిపించింది శ్రీదేవి బయోపిక్ ఎవరు తీస్తారు ఎప్పుడు తీస్తారని అది అది తీసే ఉద్దేశం ఏమైనా ఉందా మీకు నాకు లేదు నాకేం ఇంకా బయోపిక్ ఉద్దేశం లేదు బయోపిక్ ఉద్దేశం లేదు ఈ మధ్య మధ్యకాలంలో అండ్ ఐ థింక్ సావిత్రి అంటే ఏ బయోపిక్ అన్నా సావిత్రి గారు బయోపిక్ అన్నా దానికి టైం వచ్చింది అనిపించింది అంటే మేబీ ఆ కంటెంట్ అంతా కలిసి రావడం నా నా దృష్టిలో పడటం లేకపోతే మా ప్రొడక్షన్ హౌస్ స్వప్నకకి చెయ్యాలనుకోవడము మనకు యాక్ట్రెస్ దొరకడం ఇప్పుడు కీర్తి మూడేళ్ళ ముందు కీర్తి కరెక్ట్ కాదు ఈ సినిమాకి మూడేళ్ళ తర్వాత కరెక్ట్ కాకపోవచ్చు ఈ ఎగ్జాక్ట్ ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్లో ఉన్న కీర్తి ఇస్ పర్ఫెక్ట్ ఫర్ సావిత్రి అంటే నా ఒపీనియన్ మూడేళ్ళ ముందు మేబీ వెన్ షీ డి నేన్ సైజ్ అవర్ సంథింగ్ షీ షీ కాంట్ షీ వోంట్ లుక్ లైక్ సావిత్రి అట్ ఆల్ మేబీ త్రీ ఇయర్స్ లేటర్ షీడ్ బి వెరీ డిఫరెంట్ బట్ అంత కుదిరింది బేసిక్లీ యాక్టర్స్ కానివ్వండి ఎవ్రీథింగ్ సో ఐ థింక్ ఆనెస్ట్గా తీయాలంటే బయోపిక్స్కి టైం వచ్చినప్పుడు ఆ సొసైటీలో ఒక ఒక రీజన్ వచ్చినప్పుడు చేయాలి అండ్ నాకు లైఫ్ ఫిలాసఫీ ఏంటి లైఫ్ ఫిలాసఫీయా మేబీ అంటే ఫిల్ అంత ఫిలాసఫీ తెలియదు కానీ నాకు ఎవడేలో ఒక లైన్ లైన్ వాడాను బేసిక్లీ కర్మణ్య వాదికారు వస్తే అని నాకు పెద్ద అంత భగవద్గీత తెలియదు కానీ నాకు ఆ సారాంశం అది నచ్చు అది అది ఫాలో అవుతాను బేసిక్లీ సో మనకి మనం చేయాల్సిన పని ఫుల్గా చేసేసి ఇంకా కీప్ మూవింగ్ అన్ బేసిక్లీ యూ గివ్ యువర్ ఫుల్ టు వాట్ ఎవర్ వర్క్ యూర్ డూయింగ్ అన్న అన్న ఫిలాసఫీ అంత అంటే నాకు ఫ్యూచర్ ఏంటి అంటే ఎన్ని సినిమాలు తీస్తారు అని ఒక ఒక క్యాల్కులేషన్ ఏమైనా ఉందా లేకపోతే వచ్చినన్ని రోజులు చేసుకుంటూ పోవడమే అలా ఏమైనా ఉందా ఎంతవరకు అంటే ఇప్పుడు సినిమా అండ్ పెద్ద క్యాల్కులేషన్ లేదు మేము ఎవడే ఎవడే చేసినప్పుడు వేరే సినిమా చేయాలనుకున్నాను అది కుదరకపోవడంతో మేము ఏదో ఎవడే అలా కుదిరింది సడన్గా 
మహానటి తీయాలనే టైంలో వేరే ఏదో స్క్రిప్ట్స్ అనుకుంటున్నాను ఇది ఏదో ఇది సమహో ఇది కుదిరింది సో ఇప్పుడు మళ్ళీ వేరే అనుకున్నా కుదరాల్సి కుదురుతుంది మనకి అంటే అనుకున్న అనుకున్నా అనుకున్నా అనుకోకపోయినా పర్లేదు అనిపిస్తుంది ఒక ఒక ఐదు ఆరు సినిమాలు పది సినిమాలు తీసి చాలు అనిపించ అనుకుందాం అని ఉందా లేదు అంటే నాకు అంత యాక్చువల్లీ ఐడియా లేదండి అంటే ఎంతవరకు రెలవెంట్ ఉంటామో నాకు కూడా తెలీదు ఎంతవరకు బేసిక్లీ రెండు రెండు సంవత్సరాలు పడుతుంది ఒక సినిమా తీయడానికి సో నాకు వర్క్ జరుగుతున్నప్పుడు కంప్లీట్లీ ఓన్లీ వర్క్ ఇంకేం ఉండదు లేనప్పుడు చాలా లేజీగా ఉంటాను చాలా సూపర్ ఏం జస్ట్ ఏదో బుక్స్ ఏదో అలా చదువుకుంటూ చాలా టైం పాస్ చేస్తుంటాను సో నాకు క్యాల్కులేషన్ అంటూ ఏం లేదు బట్ త్రీ ఫోర్ స్క్రిప్ట్స్ నేను చేయాలనుకున్నది హోప్ఫుల్లీ అవి చేస్తే మేబీ దాని తర్వాత ఐడియాలు వస్తే ఓకే కానీ అవి చేస్తే చాలా ఓకే సో ఇమీడియట్ నెక్స్ట్ ఏంటి ఆఫ్టర్ మహానటి అదే అసలు నో ఐడియా ఏం లేదు నో ఐడియా నో నో ప్లాన్స్ మామూలు ఇండస్ట్రీ అనగానే సక్సెస్ రాగానే కాల్స్ వస్తాయి కదా ఏదైనా మే పెద్ద కాల్ ఏం రాలేదు అంటే చాలా కాల్స్ వచ్చాయి లేదు లేదు అది అదేం రాలేదు ఇంకేం కట్ ఓకే ఎన్ని వేసిన ఇంకేదైనా చెప్పాలనుకుంటారా సినిమా గురించి ఇంకేం చెప్తాం అంటే జస్ట్ వన్ డేనే అయింది బేసిక్లీ సినిమా రిలీజ్ అయ్యి బట్ ఐ థింక్ హువెవర్ హువెవర్ సీన్ ఇట్ జనాలు కరెక్ట్ అంటే అన్ అనుకున్నట్టు చూస్తున్నాను అనేది చాలా థ్యాంక్ఫుల్ బేసిక్లీ అంటే ఇప్పుడు సినిమాలో సినిమా పర్ఫెక్ట్ కాదు లోపాలు ఉన్నాయి ఐమ్ షూర్ చిన్న చిన్నవి ఏదో ఉంటాయి బట్ మోర్ దెన్ దాట్ జనాలు కంప్లీట్లీ సావిత్రి గారు అన్న రెస్పెక్ట్ తోటి అన్న లేకపోతే సినిమా స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే అన్న కనెక్ట్ తోటి జస్ట్ దర్ సీయింగ్ ఇట్ అండ్ దర్ ఎంగేజింగ్ విత్ ద మూవీస్ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఐ వాంట్ థ్యాంక్ ద ఆడియన్స్ ఫర్ సపోర్టింగ్ అస్ సినిమాలో ఏదైనా సీన్స్ కానీ ఏదైనా ఇన్సిడెంట్స్ కానీ అరే ఇది తప్పు చేసాము ఇంకో ఛాన్స్ ఉంటే కరెక్ట్ చేసి ఇంకా బాగా చేసే వాళ్ళం అనుకునే సీన్స్ నాకు ఇంకా నెల ఇచ్చినా ఏదో చేస్తాను మెయిన్ బ్లండర్ లాగా అనిపించింది ఇది మరీ బాగాలేదు అనిపించినవి ఏమైనా ఉన్నాయా మరీ మరీ బ్లండర్ లాగా అయితే ఏం లేదు మోస్ట్లీ మోస్ట్లీ తీసేసాను అలాంటి ఏదైనా బ్లండర్స్ ఉంటే ఎడిటింగ్లోనే పోయింది ఓకే ఓకే ఎంత అవుట్పుట్ ఎంత తీసారు ఎంత డిలీట్ చేశారు ఫైనల్ అంటే ఫైనల్ రన్నింగ్ టైం ఈ రాహుల్ ద్రావిడ్ లేకుండా రాహుల్ ద్రావిడ్ లేకుండా రన్నింగ్ టైం టూ అవర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టూ అవర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ మూవీ ఇప్పుడు ఉన్నది అవుట్ ఫైనల్ కాదు నేను అది యాక్చువల్గా మీరు ఎంత యాక్చువల్గా ఐ థింక్ అబౌట్ త్రీ అవర్స్ టెన్ మినిట్స్ ఉంటుంది రన్నింగ్ టైం సో అబౌట్ ట్వంటీ మినిట్స్ పోయింది సినిమా మేబీ అబౌట్ డబ్బింగ్ అయినా డిలీట్ చేసారు ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డబ్బింగ్ చేసి డిలీట్ చేశారా అంటే అంటే ఫస్ట్ ట్రాక్ కోసం పంపిస్తాం కదా డబ్బింగ్ ఆ వర్జన్ సో ట్రిమ్ అయితే ఇంకా ట్రిమ్ అయ్యేది ఓకే ఓకే బట్ బట్ అదే నథింగ్ టూ మేజర్ నథింగ్ లైక్ చంకులు చంకులు లేపాల్సిన అవసరం లేదు బికాస్ స్క్రిప్ట్ స్క్రిప్ట్ ఫేజ్లోనే చాలా అయిపోయింది అదేనా రిలీజ్ చేస్తున్నారా యూట్యూబ్లో కానీ మళ్ళీ డిలీటెడ్ సీన్స్ లాగా ఓకే నాయ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫ్లైట్ టైం అవుతున్నట్టుంది టూ ఓ క్లాక్కి బట్ యా థ్యాంక్ సో మచ్ యా ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ తమిళ్ ఆల్సో యా థ్యాంక్ సో మచ్ రియలీ లైక్ యువర్ రివ్యూ అన్ని కవర్ చేస్తారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హాయ్ అండి ఈ వారం సినిమా మహానటి బరువెక్కిన గుండెతో హాలు నుంచి బయటికి రావడం అన్నది చాలా రోజుల తర్వాత ఒక తెలుగు సినిమాకి జరిగింది అదే మహానటి ఎవరిని హర్ట్ చేయకుండా ఒక బయోపిక్ని తీయడం అన్నది నిజంగా కొంచెం కష్టమే అలా ఎవరిని నొప్పించకుండా చాలా అద్భుతంగా ప్రజెంట్ చేయబడిన సినిమా ఈ మహానటి పాషన్ ఉన్న క్రియేటర్ తన మొత్తం సినిమా కెరియర్లో సినిమా బతుకున్న రోజులు గుర్తుండిపోయే ఒక్క ఆనిమత్యాన్నైనా తీయాలనుకుంటాడు అలాంటి ఆనిమత్యమే ఈ మహానటి మనం క్లాసిక్ క్లాసిక్ అనే పదం సినిమా భాషలో రెగ్యులర్గా వింటుంటాం తెలుగు సినిమాకి సంబంధించి చాలా రోజుల తర్వాత ఒక రియల్ క్లాసిక్ ఈ మహానటి మామూలుగా ఒక సినిమాలోని అద్భుతమైన లొకేషన్స్ అద్భుతమైన డైలాగ్స్ అద్భుతమైన సీన్స్ సాంగ్స్ చూసి ఈ సినిమా కనుల పండుగగా ఉంది అని చెబుతాము బట్ ఈ మహానటి సినిమా కనుల పండుగ అన్నది ఈ సినిమా టైటిల్స్ పడ్డప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది తెర మీద నటీనటుల పేర్లు పడుతూ ఉంటేనే ఆ కిక్ వస్తుంది వాళ్ళ పేర్లు చూడ్డానికే మన కళ్ళు సరిపోవు అంతమంది భారీ తారాగనంతో ఉన్న సినిమా ఈ మహానటి ఒక నటి కానీ నటుడు కానీ తన మొత్తం సినిమా కెరీర్లో గుర్తుండిపోయే ఒక్క పాత్ర అయినా వేయాలనుకుంటారు అలాంటి పాత్రే ఈ సినిమాలో కీర్తి సురేష్ వేసిన సావిత్రి పాత్ర ఈ సినిమా తర్వాత కీర్తి సురేష్కి ఉన్న గౌరవం రెట్టింపు అవడం ఖాయం నాకు తెలిసి 
ఈ సినిమా తర్వాత కొన్ని రోజుల వరకు కీర్తి సురేష్ మోడర్న్ కాస్ట్యూమ్స్లో పబ్లిక్లోకి వెళ్ళినా కూడా జనాలు ఒప్పుకోరేమో అంత గౌరవప్రదంగా ఆవిడని చూడ్డానికి జనాలు ఇష్టపడతారేమో ఒకప్పుడు శంకరాభరణం తర్వాత సోమయాజల్ గారిని ప్రేక్షకులు ఎంతగా ఆదరించారో ఈ సినిమా తర్వాత కీర్తి సురేష్ని కూడా అంతగా ఆదరిస్తారేమో అనిపిస్తోంది అంతగా ప్రభావితం చేయబోయే సినిమా ఈ మహానటి మామూలుగా పాత్ర గొప్పదై బాగా నటించగలిగే నటుడుంటే చాలు ఆ సీన్స్ కానీ ఆ సినిమాకి కానీ మంచి పేరు వస్తుంది అనుకోవడం సహజం కానీ పాత్ర ఎంత గొప్పదైనా దానికి స్టార్డం తోడైతే ఆ కిక్కే వేరు ఆ అప్లాజే వేరు సినిమాలో ఒక స్టార్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి అవసరం ఏంటి అన్నది ఈ సినిమాలో మనకి మోహన్ బాబు పాత్ర ద్వారా తెలుస్తుంది మోహన్ బాబు చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా చేసిన పాత్ర ఎక్కడా మోహన్ బాబు కనపడకుండా కేవలం పాత్ర మాత్రమే కనిపిస్తుంది అసలు ఇప్పుడు జనరేషన్ డైరెక్టర్స్ మోహన్ బాబుని తమ సినిమాలు ఒప్పించడం అన్నది అంత ఈజీ విషయం కానే కాదు అలాంటిది ఆయన ఒప్పించి ఆయన చేత బ్యాలెన్స్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ తీసుకోవడం అన్నది నిజంగా గొప్ప విషయం అలాగే మోహన్ బాబు కూడా తన పాత్ర నిడివి చాలా తక్కువైనా కూడా ఆ పాత్ర ప్రాముఖ్యతను గుర్తించి చేయడానికి ఒప్పుకోవడం అన్నది ఇంకా గొప్ప విషయం విజయ్ దేవరకొండ ఈ సినిమా విజయ్ దేవరకొండకి ఏ విధంగానూ ఉపయోగపడదనే చెప్పాలి కేవలం డైరెక్టర్ నాగ్ అశ్విన్తో ఉన్న ఫ్రెండ్షిప్ కోసం మాత్రమే ఈ సినిమా చేశాడన్నది చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది సమంత సమంత కూడా ఈ సినిమాలో అవసరమా అని అనిపించింది బట్ క్లైమాక్స్ సీన్లో తన అవసరం ఏంటో చాలా స్పష్టంగా తెలియజెప్పింది సమంతకి ఈ సినిమాలో నత్తి అవసరం లేదనిపించింది అది సీన్స్కి పెద్దగా ఉపయోగపడలేదేమో దుల్కర్ సల్మాన్ జమిని గణేషన్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేసిన దుల్కర్ సల్మాన్ చాలా అద్భుతంగా నటించాడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ చాలా రోజుల తర్వాత రాజేంద్ర ప్రసాద్ గుర్తుండిపోయే పాత్రను పోషించాడు నాగ చైతన్య సినిమాలో అక్కినేని నాగేశ్వరరావుగా నాగ చైతన్య బాగా ఫిట్ అయ్యాడు బట్ సినిమా అంతా చూశాక ప్రతి ప్రేక్షకుని ఒక లోటు మాత్రం వెంటాడుతుంది అదే ఎన్టీఆర్ పాత్రలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ చేసి ఉంటే బాగుండేదేమో అని నిజంగా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కనుక ఆ పాత్రను ఒప్పుకొని ఉంటే కనుక ప్రేక్షకుల అప్లాజ్ ఖచ్చితంగా ఒక రేంజ్లో ఉండేది డైరెక్టర్ క్రిష్ అర్జున్ రెడ్డి డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి పెళ్లి చూపులు డైరెక్టర్ తరుణ్ భాస్కర్లు చేసిన పాత్రలు చాలా చిన్నవైనప్పటికీ ఇంట్రెస్టింగ్ పాత్రలు ప్లే చేశారు నటించిన ప్రతి నటుడు నటి చాలా గర్వంగా ఫీల్ అయ్యే సినిమా ఈ మహానటి ఇక కొన్ని గొప్ప సీన్స్ గురించి మాట్లాడితే సావిత్రి జీవిత కథ రాస్తాం అని సమంత విజయ్ దేవరకొండలో నరేష్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆవిడ జీవిత చరిత్ర రాయడానికి మీకేం అర్హత ఉందని అని నరేష్ చెప్పే డైలాగ్స్ చాలా టచ్చింగ్గా ఉంటాయి ఉన్నది ఒకే ఒక్క సీన్ అయినప్పటికీ సినిమాకి ఒక అనుభవం ఉన్న సీనియర్ నటుడి అవసరం ఏంటో తెలియజెప్పే సీన్ ఇక సావిత్రి మహానటి అని చెప్పడానికి బిగినింగ్లో కేవీ రెడ్డి పాత్ర ద్వారా చెప్పించిన సీన్ చాలు ఆ సీన్లో కెమెరా సావిత్రి దగ్గరికి రాగానే ఎడమ కన్ను నుండి కేవలం రెండే రెండు కన్నీటి బొట్లు కారాలి అన్న డైరెక్టర్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం సావిత్రి యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా అలాగే యాక్ట్ చేసి చూపించడం థియేటర్లో క్లాప్స్ పడేలా చేస్తాయి అలాగే జమిని గణేషన్ సావిత్రిల పెళ్లి సీన్ చాలా ఎమోషనల్ సీన్ ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే సినిమాలో చాలా సీన్స్ ఉన్నాయి ఇక టెక్నికల్ విషయానికి వస్తే సినిమాలో ఫ్లాష్ బ్యాక్కి ప్రజెంట్కి వాడిన కలర్ వేరియేషన్ మంచి మూడ్ని క్రియేట్ చేసింది ఈ సినిమాలోని షార్ట్ కంపోజిషన్స్ చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి గుర్తు తెచ్చుకుంటే చాలా ఉన్నాయి బట్ ఉదాహరణకి ఒక్కటి చెప్తాను సావిత్రి చిన్నపిల్లగా ఉన్నప్పుడు తన చిన్ననాటి స్నేహితురాలతో కాలువగట్టు మీద నుంచి నడుచుకుంటూ వచ్చే షాట్ ఈ షాట్లో తన ఫ్రెండ్ భుజాన ఒక సంచి వేసుకొని ఆయసపడుతూ వస్తుంటుంది రిక్షాలో అయినా వచ్చేవాళ్ళం కదే అనే డైలాగ్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది నిజానికి అది చూడ్డానికి చాలా సింపుల్ షాట్ బట్ డైరెక్టర్ మనసు పెట్టి తీసిన షాట్లో ప్రాపర్టీస్ కూడా మాట్లాడతాయి వెనుకున్న బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా ఒక ఎమోషన్ పలికిస్తుంది చూడ్డానికి ఆ షాట్ ఒక పెయింటింగ్లా ఉంటుంది ఇలాంటి షార్ట్స్ ఈ సినిమాలో చాలా ఉన్నాయి ఈ సినిమాలో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుకోవాల్సిన క్రాఫ్ట్స్ మేకప్ కాస్ట్యూమ్స్ అండ్ ఆర్ట్స్ ఖచ్చితంగా ఈ మూడు క్రాఫ్ట్స్కి అవార్డు కొట్టాల్సిన సినిమా మాట్లాడుకోవాల్సిన మరొక ముఖ్యమైన క్రాఫ్ట్ మ్యూజిక్ చాలా రోజుల తర్వాత మిక్కీ జే మయ్యర్ తన కెరియర్లోనే ద బెస్ట్ మ్యూజిక్ని అందించారు ఫైనల్గా తెలుగు సినిమా చరిత్రని ఒక్కసారిగా కొత్త జనరేషన్కి పరిచయం చేసిన సినిమా ఈ మహానటి ఇంతకన్నా గొప్పగా సావిత్రి బయోపిక్ని ఎవరూ తీయలేరు అనేంత బ్రహ్మాండంగా తీశాడు దర్శకుడు నాగ్ అశ్విన్ ప్రతి దర్శకుడికి తన కమర్షియల్ పందాన్ని పక్కన పెట్టి తన కెరీర్లో కూడా ఇంత గొప్ప సినిమా ఒక్కటైనా ఉండాలి అనే అంత ఆలోచన కల్పింపజేసిన సినిమా ఈ మహానటి ఇంత అద్భుతమైన బయోపిక్ని అందించి ఇక శ్రీదేవి బయోపిక్ని ఎవరు తీస్తారు ఎప్పుడు తీస్తారు అనే ఆలోచన వచ్చేలా చేశాడు డైరెక్టర్ చూద్దాం ఎవరు తీస్తారు ఇంకొక మంచి సినిమాతో మళ్ళీ